പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഹോട്ടലിൽ ആ രാജകുമാരൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ് ഇന്നെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഇനി ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ച് നമ്മളെയെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വരെ മേടിച്ച അതിഗംഭീര സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ആർ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ ബിഗിൻസ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ സുജിത് വാസുദേവ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഷൂട്ടിന് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാരണമാണ് ലേറ്റ് ആയത് ഞങ്ങള് രാവിലെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന ടീംസ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം യൂഷ്വലി ഏത് ഏത് സമയത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നമ്മളിപ്പം ഏഴര ആയല്ലേ ഓക്കെ ഒത്തിരി ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സുജിത് സാറിൻ്റെ മോർണിംഗ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കമോൺ നമുക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാനും വരുന്നത് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഷൂട്ടൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി ഇത് ഞങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സോളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബി സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാണല്ലോ സാർ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയയെ പറ്റിയിട്ട് സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് അത് ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം എന്താകും എന്നുള്ളത് സുജിത് സാറിന് അങ്ങനെ സുജിത് സാറും മേജർ രവി സാറും തമ്മിലായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഒരു ഒരു സെറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആക്ച്വലി സെറ്റിൽ എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു കെയറിങ്ങും അതുപോലെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടപെടാനും അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ സുജി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതങ്ങനല്ല എന്ന് പറയുകയും എന്തെങ്കിലും വളരെ നല്ലത് എന്നുള്ള ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് ആ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മേജർ രവി സാർ അത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊട്ട് ശരിയായില്ല അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരാളുള്ളത് നല്ലതല്ലേ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ സാധനങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് സോ പ്ലീസ് ഗ്രേ ലവ്ലി അപ്പൊ പിന്നെ മേജർ ഓഫീസർ ഇസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ടൈം അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വെടി എനിക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം സുജിത് സാർ പറയും ഇവര് കാരണമാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് വെടിയുണ്ട് ഏറ്റു മരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് പോവാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം മധ്യരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് എത്ര മണിക്ക് ഇടുന്നാലും രാവിലെ ഒരു ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ മുമ്പ് പോലെ ശീല പ്ലസ് രാവിലെ യോഗ യോഗ ഭാഗ്യത്തിനില്ല പിന്നെ മുമ്പ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി തിരക്കായതുകൊണ്ട് അതില്ല അല്ല അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ഞാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഏഴ് ഏഴരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകാനും അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ശീലമൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ സിനിമ കാണുന്ന പരിപാടി ആ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ബെഡ് കോഫി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ കോഫി കേട്ട ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രസമല്ലേ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാനേ പല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിനോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ
അല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ഫിലിം ഫീല് കിട്ടും മറ്റേതിൽ എന്താ റെന്റിലാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽ കിട്ടും അല്ലാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എസ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് സോണി എഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതൊരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് വേറൊരു തരത്തിൽ ലെൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എത്തി കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കാം സുജിത് സാറെ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് ഈ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീടിനകത്താണ് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കില്ല കയറിയാൽ പിന്നെ സിനിമ മുഴുവൻ നമ്മൾ ലീക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അവർ പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിലിരുന്ന് സുജിത് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സുജിത് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നേരം വേണേലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാനിങ്ങനെ <laughs> നമുക്ക് വയസ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ ചൂടായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു എൺപത്തിരണ്ടിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ രവിസറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി രവിസറ് സംസാരിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കാം ഐ പുള്ളിക്ക് പ്രായം വളരെ കുറവാണല്ലോ എന്നെക്കാളും കുറവാണല്ലോ എൻ്റെ നരയൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് തീരെ നരച്ചിട്ടില്ല സുജി സാർ അപ്പം രവി സാറിനെ ചേട്ടാ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എൻ്റെ സ്വന്തം വലിയേട്ടനെ പോലെ എനിക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ബ്രദറാണ് അപ്പം രവി സാർ പറയും അനിയനെ പറ്റിയിട്ട് പറയൂ നല്ലത് അവിടെ സൈഡിൽ കൂടെ നല്ലത് പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനെനിക്ക് അത്രയും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയേട്ടൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് ആ ഒരു ആഠ്യത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം പറയാം എടാ പോടാ എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോഴാണ് എനിക്കധികം അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ അവർ ഞാൻ ആ പേരും താങ്കൾ താങ്കൾ എന്ന് വരുന്നില്ല എൻ്റെ വരുന്നത് എങ്കിലും ആ ബഹുമാനത്തോട് കൂട്ടിയാണ് സാർ പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല ഞാൻ രവി സാറ് സുജി സാറിനെ താങ്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ടോക്ക് അതിൽ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും അപ്പുറത്ത് അവനതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ പറയും അത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് യെസ് പോം സോ ഓഫ് സെറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിട്ട് പറയാ സുജി സാർ ആയിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കേറി വരും ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കേറി വരും ആ ചോദിക്കാതെ കേറി കേറി വരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റ് ഓ അല്ല ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ട
അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവരും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സുഹിതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴ്ത്ത് തോന്നിട്ട് ഒരു വിളി ഞാൻ മോളിൽ വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതൊന്നും അല്ല അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ടോക്കും ഇല്ല ഓഫ് സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോകും ഇടയ്ക്ക് ഡിന്നറിന് പോകും അങ്ങനത്തെ ഔട്ടിങ്സ് രണ്ടുപേരുടെയും ഭാര്യഭാരോട് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പടം മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മെൽഗിംസിൻ്റെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടം റിജ് ഹോക്കേഴ്സ് റിജ് ൂടി ഭാര്യ ഇവരുടെ <laughs> 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 very good friends because of sujithinte aadyam cinema aadyam cinema moonamthu cinema thotte ni sujithinte ariyam sir naavumbo i don't know him as a director i know him as a family friend so okay. it's like beat vandittu like being like with an i never gave him work i know ask for it i had a complaint undarunnu appo valla complaint aa payam chesi seri inna edha complaint edo pinna i never asked you varnillo i don't know that നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കില്ല അതുപോലെ വളരെ അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ ശരിക്കും നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഇഴുകി ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സാധനം മഞ്ജു ചേച്ചി പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഇതിന് സിനിമയിൽ എടുത്തിരിക്കണം അല്ല അതിനകത്ത് സീൻ അതിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒന്നാം മഞ്ജു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഈ ഹ്യൂമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയം അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ട് അതൊരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശേഷം <laughs> 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 Oh, correct work. Shyam Paparasam back to back. Before that, I did one telefilm introduction. He yeah. did that. So, Asha Ma'am, you have to look at the face of Asha Ma'am. Now, you have to look at the face of Asha Ma'am. No, that's not. But, Drishyad is a negative role. No, you have to look at the face of Asha Ma'am. Asha Ma'am, you have to look at the face of Asha Ma'am. Asha Ma'am, you have to look at the face of Asha Ma'am. Asha Ma'am, you have to look at the face of Asha Ma'am. Asha Ma'am, you have to look at the face of Asha Ma'am. ഞാൻ കൊറേ കാലത്തിൽ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സമയത്ത് സൂചി ക്യാമറ ചെയ്ത് മിഴലും നിലാവും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേ ചേട്ടാ റെജിസ് സൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഫുൾ ടെലിഫിലിമിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആ ഷൂട്ടിൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ഞാനൊരു തമാശയായിട്ട് അഭിനയിച്ചതാണ് യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആൾ സുജിയാണ് അതിൽ വലിയ സന്തോഷം അതിൽ സുജിക്കും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി എനിക്കും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടു പേർക്കും ഒന്ന് ദൃശ്യമാ
പിന്നെ ഒന്നും പാപനാശമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റോള് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പടവും രക്ഷപ്പെടും സുജിച്ചറിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സുജിച്ചർ ഇപ്പം ഒരു ഫിലിം സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വീണ്ടും അതിനുള്ള ഉത്തരം നേരത്തെ തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഒത്തിരി അടുത്തുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാം കൊല്ലാനാണ് വളർത്താനാണ് രണ്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിലിം അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമറയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതേ ഫീൽ ആണുള്ളത് സുജിത് സാറിന് ഈ ഒരു വോർ മൂവി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാര്യം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളിയെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് രവീരനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വന്നു പിന്നെ ലാലസൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അത് തന്നെ പിന്നെ ഒരു വാ മൂവി അതും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജയിച്ച ഒരു ഇന്ത്യ ജയിച്ച നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻസ്പെയറിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാർ മൂവി ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ല ഒരു സീക്വൻസ് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് അവര് ഓരോരുത്തർ വീണ്ടും വിളിക്കുകയും സിഗ്നേച്ചർ ഷോട്ട് എന്താണ് എല്ലാ സിനിമയിലും ഈ ഒരു ഷോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് യുവർ